Hola y bienvenido a mi canal AOG Gamer. Antes que comienza el nuevo contenido, quisiera darle las gracias por mirar este video, por like, por un comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que lo disfruten. Estamos en un nuevo episodio de Wild Castle. Ayer les mostré cómo yo cambio entre el teléfono y la computadora y estuve rejugando la oleada para poder tener lo suficiente de oro para que hoy por fin en el fin de semana podemos avanzar en las oleadas. Así que todo lo que tenemos a ponerlo en... El castillo y los arqueros. Y también dije que vamos a mirar hoy día el tema de las colonias. Cómo avanzamos allá. Porque allá no, no les mostré. Así que eso también es algo que vamos a hacer ahora después de este... Actualización de los arqueros y del castillo nos va a tocar también cambiar el equipo para que no tengamos el árbol en nuestro equipo y nos causa problema con los monstruos del castillo salvaje el júpiter y el nidhogg yo personalmente creo que estamos todavía muy lejos de eso. Ahí nos faltaría un montón. Y uno más. Listo, tendremos eso. Cambiamos el, el, el equipo para el dirigible. Y vamos al dirigible. Solo mirar rápido. El Júpiter. La última vez llegamos como a la mitad. Y por lo que estoy viendo. Son solo los golpes de Júpiter mismo. Que nos están causando el problema. Todos los. Otros monstruos que salen no alcanzan a tocar casi nuestra, nuestro castillo. La mayoría logramos a derrotarlos antes. Así que tendríamos que mirar solo para aguantar a Júpiter. Yo vi a alguien que me puso el comentario. Sería mejor de utilizar los héroes para avanzarle más, recibir más oro, porque cada armadura le podremos poner el oro adicional. Yo le expliqué que para mí yo quiero hacer en esta cuenta solo los arqueros y no usar los héroes o las torres que nos hacen daño. Por la simple razón, así sabremos en cuál nivel los arqueros tendrían que estar por lo menos para lograr esa parte del juego. Por ejemplo, en el castillo salvaje, si ustedes tienen un problema y no saben cómo avanzar, miran en los episodios donde es que pasé esos castillos y a cuál nivel fueron hechos nuestros arqueros y eso les puede ser útil para que sabrán si lo van a lograr o no si no quieren intentarlo en este por momento vamos bien recibimos un poco de daño pero vamos bien No sé si era el noveno 
Yo creo que era el noveno que estamos ahora actualmente de 16. 15 o 16 hay en total en este nivel. Y sí. El castillo salvaje va por la mitad. Como nosotros. También tenemos casi la mitad del, de la vida. Estamos haciendo daño. Y ellos también. <ríe> Tendremos que mirar que lo subimos mucho más. El castillo nos sube la, los puntos de salud y los puntos mágicos. Yo no utilizo los puntos mágicos en este... Eh, acá en esto con solo los arqueros. Hay héroes que utilizan esos puntos majo, mágicos y eso es bueno que... Tener suficiente. No que después no se recupera tan rápido o tienen que esperar y no pueden hacer el ataque. Y el, los arqueros, el daño que está allá es normalmente el daño que están calculando para todos los monstruos invocados. Por ejemplo las piedras, los golems que salen en el equipaje que se puede poner. Le podría mostrar rápido aquí. En el equipamiento hay estas piedras y estas piedras hacen, infligen un 50% a 450 del daño de los arqueros. Así que entre 50 y 450% del daño que está escrito acá hacen esos golem y eso es muy bueno si los utilizan. Si no... También les ayuda a avanzar en el juego. Nosotros actualmente en la oleada 7059. Voy a cambiar rápido a las oleadas. Y lo vamos a rejugar para ver cómo es la situación. Pero nosotros tendremos que estar en las capacidades de avanzar en las oleadas no sé si mucho si llegamos solo a 7100 o si le avanzamos un montón por aquí en esta oleada no se ve peligroso Estamos perdiendo un poco de vida, pero eso no es un problema. Porque no es mucho que nos están quitando. Y la oleada se acabó. Espero que va a ser lo suficiente para pasar el jefe que llegue después. En la próxima oleada. Nosotros estamos en el puesto 526. Con la oleada 7059. Para avanzarle un poco más tendremos que hacer como 200 niveles. Va a ser duro. Este ya está casi en la oleada 200.000. Y acá van en 38.000. Un largo camino sobre todo solo con los saqueos. Pero aún muchas gracias por todos sus comentarios. Por su suscripción. Por los likes que me dieron también al último video. Y nos vemos el lunes cuando seguimos con el Wildcastle mirando a dónde llegamos. <risa>